。亲爱的弟兄姐妹们，我们常常说神的应许是不改变的，但很多时候我们却疑惑，或是很抽象的认识。比如，我知道神应许我，也相信神的应许，但是我看不到，也感觉不到。各位，为什么神的应许听起来是这么简单？却很难接纳呢？为什么说相信了神的应许，但心灵却没有享受神的应许所带来他的良善、喜乐和满足呢？这是因为我们人的属灵问题了。人的属灵问题时常容易会轻看或怀疑神的应许，但我们在遭遇患难与苦楚时。我们总是不接受那是神良善的计划中的一部分，所以不来到神面前，反而一直以要改变现状为目的来寻找方法。所以为什么会说我不接纳这是神的计划？我看不到，也感觉不到他的爱。其实我们一直在消灭圣灵的感动了，拒绝他给予我们的帮助，专追求我们认为有益处的。因此就开始认命了。一旦认命，就会失去生活的动力，没有能力面对我们所困扰的问题，且留在怨天尤人的观景。比如我认命了，我就是这样，我没有办法做什么。虽然嘴里说认命，其实内心不是顺服神的。所以认命是阻碍了我们跟神之间的关系。这也是我们信徒常常无力、无能的心灵状态。当我们陷入这等光景时，我们要思考：人的堕落从哪里开始的？当人堕落之后，已经不能将神的好当作确实的好，人只相信自己现在暂时的感觉和情况。所以，当神的话不合乎自己所认为或感受的，马上轻看或疑惑神的应许了。的确，神的应许听起来是容易，但有时候真的很难相信。也不是我们不愿意相信，所以神给我们两个事实。第一个事实告诉我们，就是我们要肯定人称义是因着信，不在乎遵行律法。以弗所书二章八节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”这并不是出于自己，乃是神所赐的。各位得救是本乎神的恩典，是神所赐的。所以，首先我们需要得救的确据，才能相信神给的每个应许。若没有确据，信仰就没有根基。因为唯有主耶稣是我们的磐石，所以我们要肯定有否得救的证据呢？什么证据？一，当你听了神的道，心里就有充足的信心。接受自己在基督里的身份和所属。第二个证据就是在患难中愿意轻看自战至轻的苦楚，因为看到主十字架受苦的价值，而心中发自的一种圣灵的喜乐。那第三个证据就是，虽然得救的信徒会软弱、跌倒、犯罪，但是心里会有肉体与圣灵的挣扎。然后愿意追求基督的慈爱和公义形式，这些证据证明了有圣灵的内住了。从这些证据再次恢复得救的确据。那另一个事实是有圣灵的帮助了。罗马书八章二十六节说：“况且我们的软弱有圣灵的帮助。”我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。各位，或许你的感觉和情况把你带入不幸的状态里，但爱我们的圣灵主动以说不出的叹息为我们代求。这是神赐给他所爱的儿女们。有时候，神不是马上给我们看到他应许的成就。是为了当神的应许成就的时候，我们不只是会喜乐，并且将我们的喜乐可以满足。就好像一个母亲怀胎十月的过程，是会辛苦、会担心、会紧张，也会惧怕。可是，在婴孩出来的那个时刻，母亲不只是喜乐，乃是喜乐加上满足了。所以，各位，让我们先以得救的心来接纳神的应许。那当我们有了得救的确据之后呢？我们要省察自己
确认神的应许了。我们需要扪心自问：如果我们的口对周围人所发的怨言，心里头总对某些人怀有一些成见，失败的时候就退缩。软弱犯罪而受控告等等，其实，在这里面有我们各自需要对付自己和破碎自己的地方，因为很多时候我们是在体贴自己和保护自己，也因为心里有一个很实际的仇敌，总是将我们羞愧。自傲试探我们。当我们遇到不合我们心意的时候，我们的第一个反应就是被愤怒、没有耐性、惧怕、失望等占据了。即使在我们的成就里，也可能会迷失在自己的骄傲里。所以，若不省察自己心来确认神的应许，我们就迷失在自己的自我。和撒旦的欺骗你了。为了要保护和存一个清洁的心，我们不断要审查自己的心是怎么向外在的情况来反应，是向着自己的感受和结果来反应呢，还是向着神的应许来反应？所以，亲爱的弟兄姐妹，神的应许听起来是简单，但我们不可轻看。神的应许也不是叫我们感到惊奇而已。乃是要带来心灵的喜乐和满足。但愿我们凡事以得救为我们的乐歌，以应许为我们的藏身之处，我们便会从圣灵得到帮助和指示。祝福大家。